，真正的英雄绝不退缩，其欲痛是一夜暴富的机会。Hello， 大家好，我是麒麟，本期我们接着来看《一拳超人重置版》第二百三十二话。上回说到，杰伦斯换了新装甲后，立马就找到奇遇老师，想着切磋一下，但却发现自己的变强在奇遇老师眼里仍然不够看，转而告诉奇遇，即将成立的新英雄组织 New Heroes 在邀请他跳槽，问问奇遇要不要一块过去。奇遇嫌麻烦拒绝后，杰诺斯也一并拒绝了。把一个和自己截然不同的人视为目标，是人生失败的开始。他已经忘了这是谁说过的话。此刻正懊悔接下这个活的是现役英雄蝶犬侠八百。蝶犬侠八百，你准备好了吗？嗯，没问题了。通讯另一头，竟然是英雄协会的独眼负责人马考伊。要加油啊！这张赌局我也在你身上压了一点。行了，赶紧开始吧。马考伊嘴角一扬，哼，去执行正义吧。一辆早已准备好的运输卡车到达了指定地点，车门打开后，里头竟然是一只狗头怪人，正全身发抖，一脸惊恐地看着四周的环境。行了，把直播画面连接到会场。很快，狗头怪的现场画面被直播到一间会议厅里，主持人正向现场来宾介绍着。协会的无人机找到了一只出现在 M 市的怪人，收到任务的英雄很快就会赶往现场，初步推测其灾害等级为诡计。那么这个刚被命名为“鸡娃娃”的怪人，究竟会不会被英雄就地处置呢？现在开始下注了。关于各英雄的赔率信息，请在手机上查看。主持人话音刚落，现场便已经有英雄赶到了。没错，正是蝶犬侠。呼叫总部，能听见吗？我这里发现了一只怪人，仅凭我一个 C 级英雄没办法对付，请求紧急增援。目前没有英雄在附近，需要您先监视一下蝶犬侠英雄。两人的一对一打，仔细看便能发现，手里头都拿着提词本呢，是演的一出好戏给这些富商们看。这便是英雄协会一直以来的地下收入——英雄赌博。有时候还会安排一些小手段，让那些赞助商赢得赌局。就比如今天这场，拿着剧本的铁卷侠心里很清楚，眼前这怪人根本就不是诡计，只是个狼藉的杂鱼而已。而他也不是什么 C 级铁卷侠，而是 B 级第四位正义古惑仔。这场事先串动好的剧本，实际就是将英雄包装成弱者，再去战胜那些同样被包装成强者的杂鱼怪，以此制造出大冷门。心里虽然不愿意欺负弱小，但既然答应了，就要把戏做足。他一个箭步便冲向了怪人，准备随便应付两下就把怪人收拾掉。马考伊是希望古惑仔能演出一番苦战的样子再获胜，那赞助商也期待着蝶犬侠能让他大捞一笔。然而谁也没料到，这鸡娃娃脸上写满了恐惧，但下一秒。竟突然抱起一拳，将古惑仔轰飞了。那副强悍的模样，怎么看都不像是个杂鱼。看着古惑仔倒飞出去的狼狈样，马考伊嘴角一扬，心想这货的演技挺不错嘛。那些不看好蝶犬侠的富商们是乐开了花，而赞助商也装出了一副头疼的模样，实际心里根本就不担心。剧本早都写好了。然而他俩怎么也不会想到，此刻的男一号古惑仔，那神态可是百分百真情流露。眼前这怪人的实力绝非狼藉。他艰难地支撑起身子，只觉得头晕脑胀。就在意识快要模糊之际，不久前的事情浮现在脑海里。那一天，他被协会负责人马考伊叫来，邀请他参与英雄赌博的项目。一听是诈骗行为，作为英雄的他当然是义正言辞地拒绝了。但马考伊却以他的家人来威胁：“比起英雄正义古惑仔，虽然在老家是出了名的不良青年，但自从受到无证歧视的影响后，就成为了英雄。没记错的话，你母亲是因病在协会医院里吧？”最近医院的患者很多，希望手术时不要出现什么医疗事故呢。你，你是在威胁我吗？哼哼，说什么呢？你也不想想，你母亲之所以能在协会医院接受高级治疗，还不是因为你是英雄吗？你享受着英雄的条件，却不想承担任何责任吗？英雄活动可是需要庞大的资金支持的，你应该明白了吧？他就是这样被迫接受了这荒唐的英雄赌局。一阵恍惚，古惑仔清醒了过来，他刚才竟然晕了过去。他赶紧联系总部，表示这怪人怎么会这么强？马考伊回应道：“那当然了，毕竟是诡计怪人嘛。”如此精湛的演技，马考伊决定下次还找这家伙。此刻另一边，鸡娃娃又是一轮重拳抡在古惑仔身上，根本没有还手之力。古惑仔又飞了出去，连监控室里的工作人员都不禁问道：“那东西确定是狼藉吗？”身边同事点了点头，也开始夸赞起古惑仔那精湛的演技。其实他们自个儿也没弄清楚。这怪人鸡娃娃在总部进行过多次测试，确实是个狼藉的杂鱼，但那只是因为在室内。这怪人是由心理扭曲的室内犬怪人化而来，一旦身处户外，就会因恐惧和不安变得凶恶无比。这种状态下，确实是有着诡计的实力。古惑仔被揍得鼻青脸肿，但仍旧没有倒下，因为他不能倒下。不管眼前这怪人实力是强是弱。
只要没能打败这怪人，他就会被邪会除名，医院里的母亲也会失去治疗，所以他必须打败他，无论付出怎样的代价，就像那个人一样。一想起他曾经憧憬的正义英雄无证骑士，他就再次举起了拳头。既然这怪人真的很强，那就更不能放他走了。鸡娃娃好像被这股气势给震撼到了，哆嗦着表示：“他明明这么可爱，为什么还要这么盯着和平主义者的他呢？”然而话音刚落，就是一顿重拳砸下，扭曲的面部更加狰狞。怒斥着要将敌人全部杀光。这一瞬间，古惑仔似乎明白了那句话，果然没有说错。把那个截然不同的背影当做目标，是个错误的决定。两人同样是以弱战强，是赌上性命在战斗。但讽刺的是，无证骑士身后是替他加油呐喊的民众，而他的身后是咒骂他怎么还不倒下的赌徒们。他觉得自己肯定是遭到了报应，因为参与这场诈骗赌局，玷污了那些拼死战斗的英雄之名。喂，总部。我肯定是赢不了了，告诉我老妈，我不做英雄了，我会去个遥远的城市好好工作，可以麻烦帮我转达一下吗？呃、嗯，我知道了，这家伙演的也太逼真了吧！鸡娃娃硕大的拳头再次回来，快刀都产生了残影，古惑仔也拼上了最后的力量，即便是粉身碎骨也绝不。这谁家狗东西啊？也不知道拴起来。关键时刻，竟然是奇遇来了。那震撼的一幕是看傻了古惑仔，当然还有荧幕后头的一帮人。喂，你这脸也太惨了，没事吧？本就提着一口气的他，在得救后终于支撑不住倒下了。但那道从天而降的身影，他似乎在哪里见过。啊，太好了，怪人已经解决了吗？哟，是你啊！另一头，赞助商是气炸了，怒骂着马考义没有信誉。这突然冒出来的秃子究竟是搞什么鬼？他的赌金全赔了。马可一一个劲儿的道歉，表示马上就为其安排新一轮游戏，保证不会出问题了。安抚好金主后，他也是一肚子火没出发，将这笔账记在了那多管闲事的秃子身上。很快，他亲自找上门来，提醒奇遇以后办事要小心点。奇遇是一脸无语，他明明消灭了怪人，怎么还要生气呢？奇遇老师，那可是诡计怪人，你立大功了。<咳>那也是因为蝶犬侠奋战的功劳，并且那怪人看起来也不强。其实心里还想说，那只是个狼藉杂鱼罢了。奇遇对此倒是无所谓，但坚老师看起来不太乐意。就在此刻，身后传来熟悉的声音：“马考伊先生，因为赌局被干扰而迁怒于人吗？”“呃，同弟，你在说什么呀？什么赌局？对了，我还有善后工作要处理，就先走了。”等人走后，同弟告诉了两人实情。英雄协会一直在地下进行赌局，内部网站上有着五花八门的赔率。杰洛斯恍然明白，原来偶尔出现的等级不匹配的英雄活动，是因为这个赌局。回头一看，奇遇正盯着手里的网站，情景暴露。没错，那上头也有他的赔率，一赔二十，就连蝴蝶 DX 都才两倍。他明显是被当时杂鱼对待了，是给他气炸了。临走前，佟丽还告诉了他们，协会的黑暗还远远不止如此。他准备继续调查。杰洛斯问道：“为什么要告诉他们？”佟丽直言道：“因为之前他怀疑过杰诺斯，有些过意不去。对此，杰诺斯并不在意。”说回不久前，奇遇两人赶到现场后，还有一名英雄也来了，正是无阵骑士。奇遇打败了怪人，他便在这上元区医院。醒来后看见是自己的偶像，古惑仔是激动坏了。无阵骑士笑着说道：“我看了转播，你很强哦。”古惑仔支支吾吾，不知该怎么回答。毕竟那本质上是赌局，等级什么的都不重要。你在面对比自己强的对手时，没有丝毫退缩。这真的很棒，能得到曾经憧憬过的英雄的认可，无疑是给了他继续当英雄的动力。虽然这场战斗并非他愿，但直到最后，他也没有辱没英雄之名，就像无证骑士一样，他正朝着心中的目标而努力着。而奇遇一边，是整个一晚上都没合眼，满脑子都是那二十倍的赔率。第二天，您是说您自己给自己下注，然后去打倒怪人吗？呃，我是说，假如啊，要想阻止英雄赌博这种可耻的行为。在我看来，让东家大赔一笔，是不是有点用呢？东家赔钱的话，应该会开始更多赌局来挽回损失，不是吗？哎，你说的也是呢，杰诺斯。<笑>就在这时，网站上突然放开了赔率，那就说明有怪人出现了。其余二话没说，就带着杰诺斯赶往了现场，眨眼间就超过了那附近赶到的英雄。而狂奔中的奇遇，颤抖着手，正做着心理斗争，究竟要不要下注狠狠赚他一笔呢？就在这时，身旁有人抢劫。犯人驾驶赛车，一把抢走了妹子的钱包。一边是赌局安排的怪人，他再不敢去，肯定会被演员干掉；而另一头是快逃走的抢劫犯。奇遇做出了决定，果然还是本能的去抓住了抢劫犯，一边哭着，一边接受群众的赞扬。杰洛斯表示
，那边的怪人好像是被龙卷干掉了。同时，巨额赌金的奇遇，整个人都消沉了。果然，以金钱为目的的行为，会极大的影响情绪。赌博真是太可怕了。最后呢，妹子决定给奇遇一枚钻戒作为报酬，又给奇遇整激动了。但后来纠结了一番，奇遇还给了他，并表示自己不是为了钱来帮忙的。好了，到这就是《异选重制版》第二百三十二话的全部内容了。整整一话几乎都是村田老师的原创剧情，甚至可以当做番外篇来看了。不得不说，这古惑仔的人物设定是相当不错，用短短的一话就塑造出了一个和无证骑士一般的正义英雄。最后同样是由奇遇来收尾，和无证骑士的成名战有异曲同工之妙。最令我惊喜的还得是这一幕的对比，用得非常巧妙，一边是鼓励，一边是咒骂，能在这种环境下还能保持内心的真我，这才是真正的英雄。当然，也少不了片尾的奇遇。虽然满脑子都想着一夜暴富，但面对抉择时，都会做出内心正确的判断，值得点个赞。好了，那么喜欢本期视频的，别忘了点赞和关注哦。在麒麟主页还能找到一群原作版的解说。本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下次见。